എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അമ്പാടി നമ്മളിന്നൊരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങുകയാണ് കുറേ നാളായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു ഒരു വ്ളോഗ് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എന്ത് ടോപ്പിക്കിൽ തുടങ്ങും എന്നിങ്ങനെ ഒരു ആലോചന വന്നപ്പോഴാണ് ക്യാനോൻ നമുക്കൊരു സമ്മാനം തന്നത് ആദ്യം നമുക്കത് എന്താണെന്നുള്ള അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇതാണ് നമുക്ക് ക്യാനൻ തന്ന സമ്മാനം എന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ വാ നീ കത്തിയെടുത്തോ നീ പിന്നെ എന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നാടാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് തൽക്കാലം വല്ല ഇല്ലിമുള്ളു വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേണ്ട വാ നമ്മുടെ ആയുധം ഉണ്ട് കയ്യിൽ അടിപൊളി നമ്മൾ അഭിലാഷിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ കാണാനുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ചാനലിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ക്യാച്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ എന്നാണ് അവൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ചാനലിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് വരാനുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ആയുധം മാത്രം കാണിക്കാം ഓക്കെ അത് കൊള്ളാം അടിപൊളി അപ്പം നമുക്ക് അക്കോമൻ്റെ ആയുധം വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് കുട്ടിപൊളിക്കാം എനിക്ക് അക്കോമാൻ്റെ പേരെ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാനൻ തന്ന സമ്മാനം നടുറോട്ടിലിരുന്ന് കുത്തിപ്പൊളിക്കാൻ പോവുക സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാലും കത്തിയെടുക്കാത്തൊരു കഷ്ടമായി പോയി ലഡു വല്ലതും ആയിരിക്കും അടാ ദിവാലി കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇന്നാൾ ആ ലഡു വല്ലതും ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഞാൻ അയച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലഡു കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടാന്ന് പറയും ആ നമുക്കിവിടെ അമ്പൂർ കൂടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മതിയായ ലഡു കിട്ടുന്ന കടയുണ്ട് തുറമക്കോടാണോ അത്രയും വലിയ ബോക്സിനകത്ത് തുറമക്കോടാണെങ്കിൽ എണീറ്റ് ഓടിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാനൻ തന്ന തെർമോക്കോൾ എന്താ സമ്മാനം എന്നറിയാൻ പാടില്ല കുറേ ഇഷ്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഓണത്തിന് തവളയാട്ടത്തിന് സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ കിട്ടുന്ന സമ്മാനം കേട്ടോ നീ എടുത്ത് എടുത്ത് വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അയ്യോ വണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ നീ ചാടി തിരിച്ചു വാരി അതിനകത്ത് കിട്ടേ കിക്കാറ്റ് വല്ല കുഴപ്പത്തിന്റെ കനം കാരണം ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു വെക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും വലിയ നീ പറ ഈ ഒരു ഇതെന്തിനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇത് എന്നത്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തവളയാട്ടം ആ തവളയാട്ടം അല്ല ക്രിസ്മസിന് ക്രിസ്മസ് അപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ സമ്മാനം വെച്ചൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തായിരുന്നു അതിൽ സമ്മാനം എണ്ണി നോക്കി കിട്ടിയ സമ്മാനം ആരും പറയണ്ട അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മാനം എന്തോ കട്ടിയുള്ള രണ്ട് സാധനമാണ് ഓർമ്മിട്ടായി വന്നു ഈ പേനയാണ് മാനെ പാർക്കറിൻ്റെ പേന അടിയിൽ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എഴുതി നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അടിയൊടി ഇപ്പം എഴുതി നോക്കാം നമുക്ക് പേപ്പർ ഒന്നുമില്ല തൽക്കാലം നമുക്ക് അതങ്ങ് മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം കുപ്പികളാക്കാം ഇനി എന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേസ് ചെയ്യാം ഇത് എന്നാന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് പേന നമുക്ക് തന്ന പേന ഇട്ട് വെക്കണ്ടേ ആ ഇനി നോക്കിയത് തുടർന്നു അപ്പോ അടുത്ത എന്താണ് ഗസി എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അടുത്തത് എന്ത് വേണേലും ആവാതുള്ളതാണ് അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗിഫ്റ്റ് ഇതല്ല കേട്ടോ അതല്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ആയതോ അപ്പൊ എന്താ അരി അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സാധനം ഒരു ചെറിയ കേസ് എന്തെങ്കിലും നടത്തി 
ഇവന്മാർ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നത് പേന വാച്ച് പേന വാച്ച് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം കനം പേന വാച്ച് അത്യാവശ്യം കനം ഇതിനകത്ത് മഗ്ഗായിരിക്കും നീ തോർന്നു ഇത്രയും വലിയ മഗ്ഗിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ചായ പിടിച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ കവറിനകത്തുള്ള നമുക്ക് ഈ തെർമോക്കോളൊക്കെ കൂട്ടി ഇത് തന്നെ ഈ ക്യാനോണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ സംഭവം ആട്ടോ എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്തോ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അത് ശരിക്കും സർപ്രൈസ് ആണ് മഗ് മഗ് ക്യാനോണ്ട മഗ്ഗായിരിക്കും ഇനി ഇത്രയും നല്ല കവറിലിട്ട് അതാ അമ്പോ ലെൻസോ ലെൻസ് മഗ്ഗില്ലേ മറ്റേ അടിപൊളി അടിപൊളി ലെൻസിന്റെ മഗ്ഗ് അത് പൊളി ഈ സാധനം മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ചുമ്മാ മഗ്ഗ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മഗ്ഗ് തന്നെയാണ് ക്യാനോണ്ട പക്ഷെ ഓഫീഷ്യൽ മഗ്ഗ് കേട്ടോ ക്യാൻ്റെ സ്വന്തം മഗ്ഗ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കേട്ടോ ക്യാനോൺ സൂം ലെൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇ എഫ് എഴുപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറിന്റെ ലെൻസ് അടിപൊളി നമുക്ക് മേടിങ്ങിന് പോകുമ്പോ ചായ ആയിട്ട് പോയത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊറേ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ബേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ചാനല് പക്ഷെ ബേഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രകളും നമ്മൾ വഴിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് രസകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കഥയായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ അനമ്പാടി സ്റ്റോറി അങ്ങനെ ക്യാനോൻ തന്ന ഗിഫ്റ്റൊക്കെ അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അഭിലാഷൻ ജോമലും കൂടെ പാലായിൽ മീനച്ചിലായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അഭിലാഷന് യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ക്യാച്ച് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവന്മാരറിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ചാടി ഇറങ്ങി എനിക്ക് വേറൊരു ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആശ ആ മീനച്ചിലാറിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടപ്പുണ്ട് എപ്പോഴും ആ വഴി പോകുമ്പോൾ കാണും പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേരാണ് പുള്ളി മീൻകൊത്തി പൈഡ് കിങ് ഫിഷർ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും അവനെ തപ്പി ഇറങ്ങാ അങ്ങനെ അവന്മാർ അവിടെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പുള്ളി മീൻ കൊത്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികം ഒന്നും നോക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല പുള്ളി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പുള്ളി മീൻ പിടിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ റൈഡിങ് ഫിഷ് കണ്ടു കുറേ ഫോട്ടോസ് എടുത്തു എന്തായാലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റി സാധാരണ വീഡിയോകൾ എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇടത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ട് അവനും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനേ താഴെ മൊത്തം വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇത്ര ദൂരത്ത് നിന്നെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടി ക്ലോസപ്പിൽ ഇനി ഒരിക്കലാവട്ടെ എന്തായാലും സന്തോഷമായി അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബേഡിങ്ങിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം പൈഡ് കിങ് ഫിഷ് കാണാൻ പോയ ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ തീരുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള സ്റ്റോറികളുണ്ടാവും ഇതിനേക്കാളും രസമുള്ള സ്റ്റോറികൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് വേണം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റു സ്റ്റോറി കാണുന്നവരെ ബൈ അന്യഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ നോക്കണം പണ്ടക്കാരൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും പാടില്ല ഒന്ന് ക്യാമറ നോക്കി സംസാരിക്കാം ബേഡിങ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന യാത്രകളും കുപ്പികളൊന്നും നോക്കിയ കിടക്കണം മാസ്ക്